கோவிந்த் கோயம்புத்தூர் தான் இருந்தார் அப்புறம் அமெரிக்கா போய் அங்கே வேலை செய்கிறாரு அவருடைய தாத்தா வந்து பிரிட்டிஷ் காலத்து கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை சேர்ந்தவர் அவருடைய அப்பாவும் நிர்மல் குமார் அப்பாவும் சிபிஎஸ்சி இதோட நிர்மல் குமார் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததுக்கு நாம வருக வருக என்று சொல்லி நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் இப்போ இப்ப பேச பேசிட்டு இருக்கக்குள்ளேயே ஒரு ஆறு லட்சம் கேஸ் இருக்குங்க மோர் தேன் ஆறு ஆறு லட்சத்துக்கு மேல தாண்டிடுச்சு ஒரு நாளைக்கு பாத்தீங்கன்னா மினிமம் இருபத்தஞ்சாயிரத்துல இருந்து முப்பதாயிரம் பேரு பாதிப்புக்குள்ளாறாங்க அதுக்கு ரெண்டு காரணங்கள் இருக்கு ஒன்னு இங்க டெஸ்ட் வந்து அதிகமா இருக்கு ஸ்பெயின் சவுத் கொரியா அளவுக்கு இல்லைனாலும் இங்க டெஸ்ட் வந்து அதிகமா இருக்கு ஆஹ் எல்லா ஸ்டேட்லயும் அந்த மாதிரி டெஸ்ட் இருக்கான்னு சொல்ல முடியாது நியூயார்க்ல வந்து பெர் மில்லியன் பீப்புளுக்கு ரொம்பவே அதிகமா டெஸ்ட் இருக்கு ரிப்போர்ட்ஸ் ஒரு சில ரிப்போர்ட்ஸ்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா இது வரைக்கும் எழுவதுல இருந்து எண்பது லட்சம் பேர்த்த டெஸ்ட் பண்ணிருக்கதா சொல்றாங்க அதுல ஆறு லட்சம் பேரு பாசிட்டிவா வந்து இதா இருக்காங்க ஆஹ் உண்மையு எத்தனை பேர் ரெக்கவர் ஆகுறாங்கிறது ஒரு சில ஸ்டேட்ல வந்து கரெக்டா ரிப்போர்ட் போகுது ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லயும் ஒரு யூனிட் வச்சிருக்காங்க அந்த யூனிட்டுக்கு தான் டேட்டா போகுது அவன் அந்த டேட்டாவை வந்து சிடிசின்னு ஒன்னு இருக்குங்க டிசீஸ் கண்ட்ரோல் போர்டு அந்த போர்டுக்கு ரிப்போர்ட் கொடுக்கணும் அந்த அவன் தான் டேட்டா பப்ளிஷ் பண்றான் அபிஷியலா ஸோ ஒரு சில ஸ்டேட்ல வந்து குணமானவங்களை பத்தி டே டேட்டா இல்லை இறந்தவங்களோட டேட்டாவும் இப்போ அஃபெக்ட் ஆனவங்க டேட்டா மட்டும் தான் இருக்கு டெஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பக்கமும் அதிகமா அதாவது எல்லாத்துக்குமே ஓரளவுக்கு அவைலபிளா இருக்க மாதிரி இப்போ இப்போ பண்ணிட்டு இருக்காங்க கடந்த ஒரு வாரமா இங்க நான் இருக்கிற ஏரியால இப்போதான் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி தான் வந்திருக்கு அதனால பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு வாரத்துல இங்க நிறைய பேஷன்ஸ் இது இது பண்றாங்க ஸோ ஒன்னு டெஸ்ட் வந்து யார் வேணா போய் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப கிரிட்டிக்கலா இருக்கவங்க ஏதாவது மூணு நாள் சிம்டம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா மூணாவது நாள்ல நீங்க போயிட்டு பண்ணிக்கலாம் இங்க பொதுவாகவே வந்து மருத்துவ வசதிங்கிறது வந்து நம்ம ஊர் மாதிரி இல்லை கொஞ்சம் எல்லாமே இது லேட்டு தான் ச சளி சாதா சளி பிடிச்சாலும் என்னனாலும் ஒரு அஞ்சு நாளைக்கு ஆறு நாளைக்கு நம்மளை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளை என்டர்டெயினே பண்ணுவாங்க முதுவாக எல்லாம் அந்த ஓவர் த கவுண்டர் ட்ரக்கு பாங்க அங்கே போவாங்க அவங்க அவங்களே அந்த ட்ரக்கு சிவிஎஸ் பார்மசி போயிட்டு சூப்பர் மார்க்கெட் மாதிரி இருக்கும் அங்கே போய் மருந்து எடுத்து அவங்களே பண்ணிக்குவாங்க ஒவ்வொருத்த கவுண்டர் ட்ரக் தான் ஸோ மூணு நாள் நாலு நாள் கழிச்சு தான் பார்ப்பாங்க ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் பேஷண்ட்ஸ் மட்டும் தான் முதல்ல டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போ ஒயிட் ஸ்கேலில் டெஸ்ட் போயிட்டு இருக்கு அடுத்து எக்கனாமி ஓப்பன் பண்ணோம்னா எந்த மாதிரி டெஸ்ட் வேணும்னு இங்கே பேசிட்டு இருக்காங்கன்னா ரைட்டு உடனே நம்ம இந்த சுகர் டெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி உடனே ரிப்போர்ட் வந்தால் எப்படி இருக்குங்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி டெஸ்ட் வரணுங்கிறத நோக்கி இதாயிட்டு இருக்காங்க அதான் அதிக அதிகமா டெஸ்ட் பண்றது அதிகமா கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு அப்புறம் இங்க ஏன் பரவாயில்லனா இந்த ஊரடங்கு உத்தரவு வந்து இங்க ரொம்ப லேட்டு உத்தரவுனா ஒன் நம்ம ஊர் மாதிரி ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோரும் கிடையாது ஃபுல்லா அவங்க இங்க அத்தியாவசிய தேவைக்காக எல்லாம் வெளியே போயிட்டு தான் இருக்காங்க முக்கியமான வேலைகள் நடந்துட்டு தான் இருக்கு இருந்தாலும் ஒயிட் காலர் பீப்புள் யாரு நால வீட்டுல உட்காந்து வேலை பார்க்க முடியுமோ அவங்க மட்டும் வீட்டுல உட்காந்து வேலை பாக்குறாங்க மற்றவங்க எல்லாம் வேலைக்கு போறக்கு வரக்கு எந்த விதமான தடைகளும் கிடையாது அது ஒரு காரணமாகவும் சொல்லப்படுது பரவறதுக்கு ஆனா அது பெருசா அதை பற்றி பேசல யூஸ்வலாவே நம்ம ஊர் மாதிரி இங்க தொழிலாளிகள் சம்பந்தமான ஜாபு கொஞ்சம் கம்மி தான் முக்காசி மெக்சிகன்ஸும் மற்ற இனத்தவர்கள் தான் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரி கடைங்க எல்லாமே மூடிட்டாங்க கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடியே மூடிட்டாங்க ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடியே மூடிட்டாங்க மற்றபடியா மற்ற வேலைங்கள்லாம் நடந்துட்டு தான் இருக்கு கடைங்களும் பாத்தீங்கன்னா எல்லா கடைங்களும் எசென்சியல் நான் எசென்சியல்னு பிரிச்சுட்டாங்க இப்போ நம்ம கட் கட்டுமான தொழில்ல இது ஹோம் டிபோன்ல இருக்கு அதெல்லாம் வந்து எசென்சியல்ல வருது நம்ம ஊர்ல அந்த மாதிரி இல்லை எதுவுமே எல்லாமே நான் எசென்சியல் சொல்லி சாப்பாடு தவிர மற்ற எல்லாமே நான் எசென்சியல் பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன் முக்கியமான சில விஷயம்லாம் எசென்சியல்ஸ்ல கொண்டு வந்துட்டு அந்த அது சம்பந்தமான இதெல்லாம் இன்னும் நடந்துட்டு தான் இருக்கு 
ஹோம் டிபோ லூயி அப்படின்லாம் கம்பெனிகள் இருக்கு அது வீடு கட்டுறங்க ஃபர்னிச்சர் வீடு கட்டுற வேலைகள் இதெல்லாமே எந்த தடையும் இல்லாம அந்த தொழிலாளர்கள்லாம் எந்த தடையும் இல்லாம வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஆனா கிரவுண்ட் லெவல்ல அங்க என்ன நடக்குதுங்கிறது தெரியல அப்புறம் இங்க அரசாங்கம் அந்த ஹோம்லெஸ் எல்லாம் இருக்காங்க ஸோ ஹோம்லெஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்க நான் இருக்கிற ஏரியால ஹோம்லெஸ்க்குன்னு தனியாவே ஒரு யூஸ்வலா ஒரு இடம் இருக்கு எங்க வீட் டவுன் டவுன் ஒரு இடம் இருக்கு அங்கதான் வந்து ஹோம்லெஸ் தங்க வச்சுட்டு இருந்தாங்க ஸோ இப்போ அங்க பக்கத்துலயே வந்து நீ நிறைய போட்டோ எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க இந்த மாதிரி லாஸ் வேகாஸ் இந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாம் வந்து ரோட்ல தங்க வைக்கிறாங்க அதுவும் இருக்கு ஆனா ஒரு சில இடத்துல அந்த கவர்னர் கொடுத்துருக்கு இடம் நல்ல இடத்துலயே வந்து ஹோம்லெஸ் தங்க வச்சு அங்கேயும் அவங்களுக்கு சாப்பாடுக்கு இதுக்கெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ கலிபோர்னியா அந்த மாதிரி சைட்ல என்ன பிரச்சனைனா அங்க நார்மலாவே வந்து ஹோம்லெஸ் பாப்புலேஷன் வந்து ரொம்ப அதிகம் என்ன அது என்ன பிரச்சனைனா வேலைக்கு போறவங்களே வீடு இல்லாம இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு என்னன்னா உங்களோட சம்பளம் சம்பளம் வந்து மினிமம் வேஜஸ் இருக்குங்க அது வந்து தேர்ட்டீன் டாலர்ஸ் தான் மினிமம் வேஜஸ் இந்த ஹோட்டல்ல வேலை பாக்குறவங்க சாதா வேலை இல்லை இருக்கவங்களுக்கு தேர்ட்டீன் டாலர்ஸ் பர் ஹாரு ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கவங்கனால வந்து கலிபோர்னியா மாதிரி மாகாணத்துல வந்து ஒரு வீட்டுல இருந்து வாடகை கொடுத்து தங்க முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கவங்கலாம் ஹோம்லெஸ்ஸாவே இருப்பாங்க ஸோ ஹோம்லெஸ்னாலும் இங்க ஒரு சில பேர் வந்து கார் வச்சிருப்பாங்க கார்ல தங்கிட்டு அங்க இடைவேளி வச்சு தங்கிட்டு இருக்காங்க காருக்குள் நீங்க நிறைய வீடியோஸ் எல்லாம் பாக்கலாம் ஒரு சில இதெல்லாம் இருக்கும் காருக்குள்ளேயேதான் தங்கிட்டு இருப்பாங்க பட் அவங்களுக்கு வந்து ஹோம்லெஸ் இருக்காது ஆனா எஸ்எஸ்என் மூலியமா அவங்களுக்கு பெனிஃபிட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு இது வரைக்கும் அந்த அந்த ஒரு இது இருக்கு ஸோ என்னதான் கேபிட்டலிஸ்ட் கண்ட்ரி வந்தாலும் அந்த எஸ்எஸ்என் மூலியமா வர பெனிஃபிட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு போயிட்டு தான் இருக்கு ஸோ இந்த கொரோனா டெஸ்டிங்க பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியலா டெஸ்ட் வந்து எல்லாத்துக்குமே ஃப்ரீ தான் யாருக்குமே சார்ஜ் கிடையாது உங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் இருக்கோ இன்சூரன்ஸ் இல்லையோ எல்லாத்துக்குமே வந்து ஃப்ரீ தான் உங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆயிட்டாலும் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து பண்றாங்க ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதான் நீங்க இங்க எப்பவுமே நீங்க ஒரு அட்மிட் ஆக போறீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் தான் கேட்பாங்க ஸோ இன்சூரன்ஸ் இருக்கா இல்லையான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் உங்களை இது பண்ணுவாங்க ஸோ ட்ரீட்மெண்ட் டினை பண்ற மாதிரி நான் எங்கேயும் பார்க்கல இது வரைக்கும் நம்ம நண்பர் ஒருத்தங்களுக்கும் இன்சூரன்ஸ் எல்லாம் போனாங்க ஃபர்ஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் இது பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு பில்லு வரும் நீங்க வந்து அத அவங்க கூட பேசி இது பண்ணி கட்டணும் சோ அது கட்டுறதுக்கும் நிறைய வழிமுறைகள் எல்லாம் இருக்கு நீங்க மந்த்லி பேசிஸ்ல கட்டலாம் இயர்லி பே எத்தனை நாள் வேணாலும் ஒரு இதை போட்டு கட்டலாம் அந்த மாதிரிதான் இருக்கு ஆனா இன்சூரன்ஸ் இருந்தாலும் ஆஹ் இங்க மருந்து இந்த மெடிக்கல் இதுங்கிறது வந்து ஒரு எட்டாக்கணி தான் ஆஹ் கூடி பார்க்க முடியாத மாதிரி வளர்தான் இங்க இந்த ஊர்ல சாதா ஒரு பிரச்சனைனாலுமே இதாயிடும் ஆனா அதான் அந்த ஹோம்லெஸ் அவங்களோட பிரச்சனை வந்து இன்னும் இருக்கதான் செய்யுது அவங்களுக்கு என்னங்கிறது இன்னும் கிளியரா எதுவும் என்ன நடக்க போகுதுங்கிறது தெரியல அவங்க எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படி அப்படின்னு ஆனா கார்பரேட்ஸ் அவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் கிட்ட நாங்களே பேசிக்கிறோம் இப்ப இந்த கோவிட் நைன்டீன் சம்பந்தமான டிசீஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது வந்திருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து எல்லா சப்போர்ட்டும் அந்த கார்பரேட் பண்ணுங்கிற மாதிரி இம்பாசி கார்பரேட்ஸ் வந்து முன் வந்திருக்காங்க முன் வந்திருக்காங்க ஒவ்வொருத்தவங்களும் அந்த ஒரு ஹெல்ப் லைன் வச்சுட்டு அவங்க எம்ப்ளாயிஸ் வந்து ரீச் அவுட் பண்றாங்க இப்போ அது வந்து ரைட் ஃப்ரம் டாப் டு பாட்டம் இன்க்ளூடிங் த ஒயிட் ஒயிட் கலர் ஜாப்ல இருக்கவங்களும் சரி ட்ரக் டிரைவருங்க அந்த மாதிரி ஒரு கார்பரேட்டோட அலைன் ஆகிருந்தாங்கன்னா அவங்கள வரைக்கும் எல்லாத்துக்குமே அந்த கேர் போற மாதிரி ஒரு சில கம்பெனிஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க இதான் பப்ளிக் பிரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப்னு சொல்லிட்டு பண்றாங்க ஆனா அது எந்த அளவு இதுங்கிறது தெரியல சரிங்கிறது தெரியல மற்றபடியா டெய்லியும் ஒரு சாயந்தரம் ஒரு அஞ்சரை ஆறு மணி ஈஸ்டர்ன் டைமுக்கு ட்ரம்ப் எதுவும் பேசுவாரு அது அது அவர் அந்த செக் இவரும் 
நோய் கண்ட்ரோல் பண்ற அந்த இவரும் டாக்டர் வச்சுதான் பேசுவாங்க எக்கனாமி எப்ப ஓபன் பண்றோங்கிறதான் இப்ப வந்து இங்க ஒரு பயங்கர கொஸ்டினா இருக்கு சோ நேத்தோ முந்தா நேத்தோ இந்த கலிபோர்னியா அந்த சைட்ல வந்து ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வந்துட்டோம் எப்ப ஓபன் பண்ணலாங்கிறது நாங்க டிசைட் பண்ண போறோங்கிற மாதிரி பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இப்ப நீ இதை எப்ப பேசி என்ன முடிவு பண்ணுவாங்கிறது இனி நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கணும் மற்றபடியா இங்க எல்லாம் ஒரு சில பேர் வெளியே போயிட்டுதான் இருக்காங்க அது எசன்சியல்ஸ் எல்லாம் நடந்துட்டுதான் இருக்கு நம்ம ஊர் மாதிரி இல்லைங்க ஏதாவது யாருக்காச்சும் ஏதாச்சும் கேள்வி இருந்தா கேட்கலாம் ஹலோ தோழ வணக்கம் நீங்க சொன்னீங்களா இப்ப இந்த எக்ஸ்பென்ஸ் அதாவது கோவிட் நைன்டீனுக்கு ஒரு நார்மலா வந்து இன்சூரன்ஸ் உள்ளவங்களே வந்து எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து பேர் பண்ண முடியாத ஒரு சூழல்ல இப்போ ஒண்ணுமே இல்லாதவங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் எல்லாரும் கூட்டு போய் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் பேமெண்ட் வந்து வீட்டுக்கு பில்லு வருது அத பேமெண்ட் செட்டில் பண்றதுக்கு வழிமுறைகள் நிறைய இருக்குன்றீங்க அப்ப அந்த எக்ஸ்பென்ஸ் எப்படி ஒண்ணுமே இல்லாதவங்க ஏற்கனவே ஒண்ணுமே இல்லாதவங்க தான் இன்சூரன்ஸ் எடுக்க முடியல அப்படி இருக்கும் இந்த பேமெண்ட் எப்படி கட்ட முடியும் ஏன்னா அந்த பேமெண்டோட அமௌண்ட் எவ்வளவு இருக்குது விஷுவலா அது என்னன்னா இப்போ இங்கேயே வந்து இப்போ நம்ம நண்பர்கள் யாராச்சும் ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாம் அட்மிட் ஆகுறாங்கன்னா நம்ம இன்சூரன்ஸ் போக கொஞ்சம் அமௌண்ட் இருக்கும் ஒரு பில் வீட்டுக்கு பில்லு வந்துடும் இதை வந்து நீ கட்டணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இது என்னால் கட்ட முடியாது என் எனக்கு வந்து இவ்வளோ கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரைட் ஆஃப் பண்ண சொல்லி கேட்பாங்க ஒரு சில பேர் அவன் வந்து நம்மளை வேலிடேட் பண்ணுவோம் நம்ம கிரெடிட் நம்பர் இதெல்லாம் வச்சு உண்மையிலே உன்னால் கட்ட முடியாதா என்ன இல்லைங்கிறது பார்த்து அதுக்கப்புறம் நம்ம அவங்க கூட பேசி அந்த கம்பெனிக்காரங்க கூட பேசி அந்த ஹாஸ்பிட்டல் அவங்க கூட பேசி நம் மாசம் நூறு டாலர் கட்டுறேன் மாசம் இருபத்தஞ்சு டாலர் கட்டுறேன் அந்த மாதிரி பேசி ஒரு வழி கொண்டு வருவாங்க அந்த மாதிரிதான் போகும் ஹலோ ஆ சொல்லுங்க பஸ் யாருக்கும் தெரியல முதல்ல இந்த அளவு வருமாங்கிறது நோயோட தன்மையை தப்பா கெஸ் பண்ணிட்டாங்க கொஞ்சம் பரவாயில்ல நியூயார்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நம்ம டென்ஸ்லி பாப்புலேட்டடு மத்த ஊருங்க மாதிரி இல்ல மொத்தமா ரொம்பவே பாப்புலேட்டட் பண்ண ஸ்டேட் அது நியூயார்க் அதுதான் காரணம் பின்ன இங்க இறந்தவங்களோட பாப்புலேஷன்ல ஏஜ் ஃபேக்டர் எவ்வளவு இருக்கணும்னு தெரியல அந்த டேட்டா இன்னும் தெரியல இட்டலியில வந்து உங்களுக்கு அந்த டேட்டா வந்து கரெக்டா இருக்கு இந்த மாதிரி வயசானவங்கிறது இது பண்ணிட்டாங்க வந்து அந்த டேட்டா எதனாலங்கிறது அந்த டேட்டா வந்து இன்னும் தெரியல கரெக்டா கரெக்டான டேட்டா இன்னும் தெரியல நியூயார்க்ல வந்து மிக்சட் பாப்புலேஷன் அதிகம் அப்புறம் இந்த ஊரு கல்ச்சர் அமெரிக்க அரசாங்கம் என்னங்க என்னங்க ஹலோ சொல்லுங்க சொல்லு இந்த சுகாதார கட்டமைப்பு இதுக்கு சுகாதார கட்டமைப்பினுடைய தன்மை இதுக்கு காரணமா இருக்குதா இவ்வளவு உயிரிழப்புக்கு அல்லது தாமதமா பார்த்ததுக்கு என்ன காரணமா இருக்கும் சுகாதார கட்டமைப்புன்ட்டு இல்ல இங்க நம்ம இந்த நோயோட தன்மை வெளிய வந்ததுக்கு அப்புறமே பாதி சின்ன வயசு ஆளுங்க வந்து எங்களுக்கு வராது ஆஹ் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேரு வெளியே சுத்திட்டு இருந்தாங்க ஒரு உதாரணம் ஆரம்பிச்சது அந்த இத வந்து எல்லாருமே அப்பதான் வெளியே வருவாங்க வீட்டு விட்டு வெளியே வருவாங்க சோ கும்பலா சேருவாங்க பங்கன்ஸ் பண்ணுவாங்க சந்தோ பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அந்த இதுலதான் இங்க பரவனது அப்படின்னு நான் நான் நினைக்கிறேன் என்னன்னா அந்த ஸ்பிரிங் பிரேக்குங்கிற போது வந்து ஃபிளாரிடா பீச்லயும் 
அதாவது மயாமி பீச்சிலையும் இந்த கலிபோர்னியா பீச்சுங்களிலும் பாத்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான கூட்டங்கள் கூடி இதாயிட்டு இருந்தது ஸோ ஃப்ளைட்டு எல்லாமே ஓடிட்டு இருக்கு இல்லைங்களா இங்கே எதுவுமே நிறுத்தல ஸோ இன்னைக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் ஃப்ளைட்டு எல்லாமே பஸ்ஸு டிரான்ஸ்போர்ட் எல்லாமே இருக்கு அரசாங்கம் ஏன் அப்படி இருக்குது இப்போ இந்தியாலாம் அமெரிக்க அரசாங்கம் ஏன் செய்ய மக்களுடைய நோய் பரவல் பற்றி ஏன் சீரியஸாக பார்க்காம இருக்கிறாங்க நீங்க சொல்ற மாதிரி ட்ரம்ப் கூடவே எல்லா பத்திரிகையாள சந்திப்பும் டாக்டர் ஃபாசி இருந்துட்டே இருக்காரு அவர் ஒரு மருத்துவ உலகத்திலேங்க <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 நிறைய <laughs> <laughs> உங்களுக்குறாங்க <laughs> <laughs> அப்பவே <laughs> <laughs> பயங்கரமாங்கு <laughs> 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 இந்தியாவோட கம்பாரிசன் வச்சு எந்த நாடும் நம்ம வந்து கம்பாரிசன் பண்ணவும் கூடாது நம்ம ஜென்ரலா வந்து யூரோப்ப யூரோப்ப வச்சு அமெரிக்கா கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் பேசலாம் இல்ல மத்த வளர்ந்த நாடுகளும் வளர்ந்த நாடுகளோட மெடிக்கல் பெசிலிட்டிஸ வச்சு நம்ம வந்து கம்பாரிசன் பண்ணா இன்னும் கூட நம்ம இந்த விஷயத்தை சரியா புரிஞ்சுக்கலாம் நினைக்கிறேன் வேற இங்க கொஞ்சம் வேற இல்லைங்களா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கேல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா விதமான ஆளுங்களும் இருக்காங்க யூரோப்ல பாத்தீங்கன்னா ஓபன் நெட்டு அதனால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாம போச்சாங்க ஷெங்கன் விசால எல்லா பக்கமும் போயிட்டு அந்த யூரோப் சிட்டிசன்ஸ் எல்லா பக்கமும் போயிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஸோ இந்த நோய் பரவாரம்சில இருந்தே இங்க வந்து சைனால இருந்து மட்டுமே மூணு லட்சம் பேர் கிட்ட வந்திருக்காங்க ஸோ உள்ள வரும்போது யாரையுமே டெஸ்ட் பண்ணல எதுவுமே பண்ணல அந்த மாதிரி எந்த ஒரு ப்ரிகாஷனுமே இல்லை ஃபர்ஸ்ட் 
ஸோ யூரோ யூரோப்புக்கும் அதுதான் காரணம் இட்லி தானே ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆச்சு யூரோப்லயும் வந்து இட்லியும் ஸ்பெயின் தான் அஃபெக்ட் ஆச்சு ஸோ ஸ்பெயின் எப்படியோ ஓரளவு இது பண்றாங்க இட்லியில வந்து ஏஜ் பாப்புலேஷனும் அப்புறம் அவங்க இருக்க மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஓட இது வந்து தானே கலந்து தானே இருக்கு மரணத்தில் <laughs> 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 மரண இது தெரியுது ஆனா எத்தனை பேர் சரியானாங்க எத்தனை பேர் என்ன இருக்காங்கிற டேட்டா இல்ல இத்தனை பேர் அஃபெக்ட் ஆயிட்டாங்கன்னு பத்தாயிரம் பேர் அஃபெக்ட் ஆயிட்டாங்கன்னு இருக்கு ஆனா எத்தனை பேர் இது இது மூலியமா சரியானாங்கிற டேட்டாவே இல்லைங்க இப்ப நான் பார்த்தனா இங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட பதினாலாயிரம் பேரு நான் நான் இருக்கிற ஸ்டேட்ல பதினாலாயிரத்தி ஐநூறு நான் இருக்கிற கவுண்டில தொள்ளாயிரம் பேர் இருக்காங்க ஆனா எத்தனை பேர் இது சரியாச்சுங்கிற டேட்டாவே இல்ல ஆனா எத்தனை பேர் இறந்தாங்கிற டேட்டா இருக்கு ஐநூத்தி இருபது பேர் இறந்திருக்காங்க இது வரைக்கும் பதினஞ்சாயிரம் பேர்த்துல ஐநூத்தி இருபது பேர் இறந்திருக்காங்க பேசுறேன் ஒரு பத்து நிமிடத்துல இந்த இந்த தொடர்பு கட் ஆயிடும் இணைப்பில் இருக்கிற எல்லாருமே கட்டான மீட்டிங் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு நினைக்க வேணாம் உடனே இணைப்புக்கு வந்துருங்க அதோட எனக்கு ஒரு கேள்வி தோல இப்போ அமெரிக்காவில் நீங்க சொல்றதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கிறேன் அதிகபட்சம் எல்லாமே தனியார் மயமாக தனியார் மயமாக இருக்கிற மருத்துவ மருத்துவமனைகள் தானா அல்லது அரசுடைய மருத்துவமனை கொஞ்சம் ஏதாவது இப்போ இந்தியாவில் இருக்கிறது போல கண்துடைப்பா நடத்துறாங்களா இல்ல நீங்க சொன்னது போல டெஸ்ட் பண்றது எல்லாமே மெத்தனமா இருக்குன்னு சொல்றீங்க இல்லையா அதனால மக்கள்கிட்ட வந்து இல்ல அரசாங்கமே இதை ஏத்து நடத்தணும் அப்படின்னு ஏதாவது அப்படி குரல் வருதா சோ இங்க இருக்க அரசியல் என்னங்கிறது எனக்கு சரியா ஆக்சுவலா புரிஞ்சுக்கவே முடியல இங்க இருக்க மக்கள் காரணம் என்னன்னா நம்ம இந்த இந்த ஊர் மக்கள் கிட்ட பெருசா பேசுறதே இல்ல அது ஒரு உண்மையான ரீசன் தான் அது நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அதுல ஸோ இங்க மெடிக்கல் சிஸ்டமே நம் எனக்கு ரெண்டு மூணு வருஷமா இங்க இருக்கா அது என்ன ஏது மெடிக்கல் சிஸ்டம் இங்க எப்படி ஒர்க் ஆகும் என்ன ஏது அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய பார்வையே இல்லை நான் உங்களுக்கு எதுவும் ஹாஃப் பேக்டா ஒரு விஷயத்த சொல்ல முடியாது இந்த விஷயத்துல ஆனா இங்க வந்து எப்பவுமே வந்து பேசப்படுற ஒரே குரல் வந்து பப்ளிக் பிரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் தான் வளர்ந்த நாடான அமெரிக்கா இதுல வந்து இவருடைய பலவீனமா இருக்குங்கிறது ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது தொழில்நுட்ப நல்லா வச்சிருக்கிற நாடு வள இதுல ஏன் வந்து அது தாக்கு பிடிக்க முடியல ஒரு விஷயம் இன்னொன்னு கலிபோர்னியா கவர்னருக்கும் ட்ரம்ப்புக்கும் உள்ள அந்த பிரச்சனைய அங்க எப்படி பாக்குறாங்க அப்படிங்கறத கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ஆஹ் அதாங்க இது இவர் இவரும் நம்ம ஊர் ஆள் மாதிரிதான் ஓகே சோ என்ன சுத்தி இருக்கிற நான் இருக்கிற ஊர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க கட்சி எப்படினாலும் ஜெயிச்சிரும் ஓகே யாருனாலும் ஜெயிப்பாங்க எப்படினாலும் ஜெயிப்பாங்க நான் இது வரைக்கும் பார்த்த ஆளுங்க எல்லாமே இவருக்கு சப்போர்ட் ஆனவர் தான் என்னோட சர்க்கிள் இருக்கவங்க எல்லாம் அன்பார்ச்சுனேட்லி ரெண்டு பக்கமும் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இங்க என் சர்க்கிள் இருக்கவங்க முக்காவாசி பேர் நம்ம ஊரா இவரை சப்போர்ட் பண்ணவங்க தான் இந்த சர்க்கிள் இருக்கவங்களும் இவரை சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க தான் நான் மட் நாங்க ஒரு ரெண்டு பேரும் ரெண்டு மூணு பேர் தான் தனித்திருக்கோம் ஸோ ஒரு சைடு ஒப்பீனியன் மட்டும்தான் தெரியுது ஒரு காயினோட அடுத்த சைடுக்கு பேசுறக்கூடிய ஆளுங்க இல்லை ஏன்னா சப்போர்ட்டு 
நான் பாக்குற வரைக்கும் இங்க இவருக்கு அதான் நம்ம ஊர் ஆள் மாதிரி சொல்லிட்டேன்ல இதுக்கு மேல வார்த்தை இல்ல தொடர் வணக்கம் ஹலோ கேக்குதுங்களா ஆ கேக்குதுங்க இது இப்ப மக்கள் வந்து அதிக சுதந்திரத்தை எதிர்பார்க்கறாங்கன்னு புரிஞ்சுக்கலாமா அங்க வந்து ஒன் பார்ட்டி போர் ஊரடங்கு இந்த மாதிரிலாம் உத்தரவு போடல இல்லைங்களா மக்கள் வந்து அதிக சுதந்திரத்தை எதிர்பார்க்கறாங்களா நடைமைப்படுத்த முடியல இவ்வளவு இறப்பை சந்திச்சோ மக்கள் யாரும் போராடல வீதிக்கு வந்து அரசாங்கம் சரியில்லை சரி நடவடிக்கை இல்லை அப்படின்ட்டு எப்படி எடுத்துக்கிறது நம்ம ஆமா இவங்க வந்து வெளியேதான் வரணும் தான் நினைக்கிறாங்க இவங்க வெளியேதான் வரணும்னு தான் நினைக்கிறாங்க அதுதான் இங்க மைண்ட் செட் ஒன்றரைக்கும் <laughs> 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 நவம்பர்ல எலக்ஷன்ஸ் வேற வருது இல்லைங்களா சோ இப்ப இந்த ஊர்ல இருந்து தளர்த்த போற சொல்லிட்டு இருக்காரு மே ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ட்ரம்ப் அது சாத்தியமா இருக்கங்க ஆ 9 மாகன வந்து இல்ல 9 மாகன வந்து தாங்களே வந்து முடிவு எடுக்க போறோம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்களா அது எனக்கு தான் முழு அதிகாரம் இருக்குன்னு ட்ரம்ப் சொல்லிருக்காரு எந்த முடிவு வந்து நான் தான் எடுப்பேன் நான் தான் அறிவிப்பேன் அப்படினு சொல்லிட்டு அது மே 1 ல இருந்து தடைகளை நீக்கிறதுக்கு அந்த வாய்ப்பு இருக்குங்களா ட்ரம்ப் சொல்லியிருக்காரு வாய்ப்பு இருக்கு அது மாதிரி இப்பத்திக்கு வாய்ப்பு இருக்கிற மாதிரி தெரியலீங்க ஏன்னா எங்கேயுமே நம்பர் கம்மியா சார் இந்த எக்ஸ்பனன்ஷியல் க்ரோத்ங்கிறது இல்லை இப்போ வந்து ஆன ஆவரேஜ் அப்படியே போயிட்டு இருக்குங்க ஒரு நாளைக்கு இருபத்தஞ்சாயிரம் பேர் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ அது முதல்ல வந்து ஆயிரம் இருந்தது ஆயிரம் அஞ்சாயிரம் ஆச்சு அஞ்சாயிரம் பதினஞ்சாயிரம் அப்படி ஆகி லட்சம் அப்படியே போயிட்டு இருந்தது இப்போ டெய்லியும் இருபத்தஞ்சாயிரம் இருபத்தி ரெண்டாயிரம் அப்படியே கண்டுபிடிச்சிட்டு பெரிய சர்ஜ் இருந்தது அந்த சர்ஜ் இருந்தது கொஞ்சம் ஒரு அளவுக்கு இதாயிட்டு இருக்கே தவிர நோயோட தாக்கம் இன்னும் கம்மியா இருக்கு இன்னும் அதிக அதிகமா தான் ஆயிட்டு இருக்கும் சோ இன்னைக்கு ஒரு ட்விட்டர்ல ஒரு இது போட்டிருக்காரு இன்னைக்கு ட்ரம்ப் நாங்க வந்து இது மீண்டுட்டு இருக்கோம் அந்த சரி மேல போயிடுச்சுங்களா அது மீண்டுட்டு இருக்கோம் சீன அதிபர் எல்லாம் தேங்க்ஸ் சொல்லிருக்காரு அவங்க நல்லா நீங்க கட்டுப்படுத்திருக்கீங்க உங்களது அப்படின்ட்டு அது உண்மையா குறையுதுங்களா இப்ப இல்ல அதான் நீங்க அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அந்த இருபத்தஞ்சாயிரம்ங்கிறது இப்ப முப்பத்தி போன வாரம் முப்பத்தி அஞ்சாயிரம் முப்பத்தி ஆறாயிரம் ஒரு நாளைக்கு வந்துட்டு இருந்தது சரிங்களா இந்த வாரத்துல என்ன பாத்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சாயிரம் இருபத்தி ஆறாயிரம் அந்த மாதிரி சோ அந்த கிராஃப் வந்து ஏறி ஒரு லெவல்ல அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டா போயிட்டு இருக்கு சோ இப்ப அது கீழே இறங்கணும் சோ அந்த சேலஞ்சே வந்து அந்த ஸ்ட்ரைட்டா போற வைக்கிறதே ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் மாதிரி தெரியுது இங்க இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம் ஆதரவாக்கு <laughs> 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 போன வாரத்திலே பேசிட்டு இருந்தாங்க இந்த மாதிரி என்னன்னா டோட்டலாவே வந்து எல்லாருமே இங்க ஈவன் யூரோப் கண்ட்ரிஸ் கூட இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா டபிள்யூஹெச்ஓ வந்து எங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் எங்களுக்கு வந்து இது பண்ணல டிசம்பர்லயே இந்த நோயோட இது தெரிஞ்ச உடனே அவங்களுக்கு சொல்லிருக்கணும் அப்ப வந்து இது வந்து ஒரு எண்டமிக்கா தான் கன்சிடர் பண்ணிதாங்க இது வந்து ஒரு பேண்டமிக் ஆகும் அப்படிங்கறத வந்து யாருமே கேட்டதுக்கு <laughs> 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 என்னன்னா ஒரு டாக் பத்தி அவர் சொல்லியிருந்தாரு இந்த மாதிரி மிலிட்ரி அங்க அமெரிக்கன் மிலிட்ரி அங்க போச்சு அதனாலதான் பரவச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க 
சீனா சொல்றாங்க அந்த மாதிரி சீனா சொல்றதா ட்ரம்ப் சொல்லியிருந்தாரு சோ அந்த மாதிரி பண்ணா நாங்க கண்டிப்பா நானும் அப்படிதான் சொல்லுவேன் நீங்க பெருசாலா ஒண்ணும் எதிர்பார்க்க வேண்டாம் நம்ம ஊரு அதே தான் அப்படியே மேட்ச் ஆகும் அப்படியெல்லாம் இப்ப இன்னொன்னு தொடர்ச்சியாக <laughs> 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 ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு <laughs> single person na 1200 or family only for americans ah only for americans ngranga adu inyo enna ngra help panna ellathukku solranga ana enna ngra therilla makkal nalla vida america poradarathu thooki pidikiradha dhaan gavana seltranga nenikira illengala makkal adha vaanga arasanga maatha avangalukku virumbu illengala aama aama makkal adha virumbranga poradarathu avanga yelai nada agirathu virumbave illa indha corona vaala அமெரிக்கா வந்து பொருளாதாரத்தை டவுன் ட்ரெண்ட் ஆகுறது ட்ரம்ப் விரும்பவே இல்லை கரெக்ட் தானுங்களா மக்களும் அதை தான் விரும்புறாங்களா ஆமா ஆமா பொதுவா பொது பொதுவான மக்கள் அதான் நான் என்ன சுத்தி இருக்கிற ஆளுங்க அந்த மாதிரி தான் இருக்கேன் அது அது கேட்டு தான் அவங்க நிலைப்பாடு இப்படி தான் பண்ணிருக்கோம் குறிப்பா நீங்க சொன்னது வந்து ட்ரம்ப்புக்கு ஆதரவான மாநிலம் தானே ஜார்ஜியான்றது ஆமா ஆமா அவங்க அப்படிதான் பேசுவாங்க அது மாதிரிதான் பேசுவாங்க ஆமா ஆமா வயசானவங்களுக்கு <laughs> 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 சொல்லுங்க <laughs> 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 முந்தினாலேட்டு <laughs> 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 இல்ல இந்த மாதிரி எனக்கு சிம்டம்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா புக் பண்ணிட்டு கார்ல தான் போனோம் ஏன்னா இங்க வந்து முக்காசி எல்லாம் எல்லாருமே சொன்ன சொன்ன மாதிரி ஹோம்லெஸ்லயும் பாதி பர்சன்டேஜ் கார் வச்சுட்டு இருக்காங்க ஆஹ் அவங்க போயிட்டு அங்க வந்து ரன் ரன் லெவல் டெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க கார் விட்டா இறங்காம தான் டெஸ்ட் எடுக்கிறானுங்க டெஸ்ட் எடுத்துட்டு அப்படியே போது பிரைவேட் தான் முக்காசி இங்க நிறைய பண்ணிருக்காங்க முக்கியமான விஷயம் இந்த ட்ரெண்ட் தான் 
உலகம் ஃபுல்லா ஈவன் இந்தியாவும் அதே தான் யாருக்கு வந்து வீட்டுக்குள்ளே இருங்க வீடியோ வந்து ஹாஸ்பிட்டல் ஆகிட்டாங்க இதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சிஸ்டமா மாறி இருக்கு வீடியோ ஹாஸ்பிட்டலா இருக்கு ஹாஸ்பிட்டல்ல வீட்டுல இருந்து யாராவது வந்து ரொம்ப கண்டிஷன் ரொம்ப மோசமாச்சுனாதான் ஆம்புலன்ஸுக்கு போன் பண்ணி டாக்டர்கிட்ட போறதோ டெஸ்ட் எடுக்கிறதோ இது உலகம் ஃபுல்லா ஒரே ட்ரெண்டா தான் இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு ஜெர்மன் மட்டும்தான் வந்து கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் வந்து தெரியுதா போல இப்போ இங்க வந்து நான் என்ன பாக்குறேன்னா அங்கங்க வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஒரு ஏரியா வச்சிருக்காங்க ஜார்ஜியால பொடியும் சென்ட் ஒரு இந்த ஒலிம்பிக் பார்க் பக்கத்துல ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்துட்டு இந்த மாதிரி இருக்க பேஷண்ட்ஸ வந்து தங் நீங்க வந்து தங்கிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க போல ஆஹ் இந்த இங்க இருக்க கவர்னர் வந்து அப்படி பண்ணிருக்காரு சோ இங்க வந்து நீங்க போய் தங்கிக்கலாம் யார் யாரெல்லாம் பாசிட்டிவ்னு இது பண்றாங்களோ அவங்க எல்லாம் போய் தங்கிக்கலாம் சோ அதுல ரெண்டு விதமா இருக்கு அங்க போய் பரவுமானு மக்கள் யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க போல நம்ம இந்த ஆன்லைன்ல பாக்குற கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா அதுதான் தெரியுது நிறைய மக்கள் வந்து அங்க போய் எனக்கு திருப்பி அதிகமாயிட்டு என்ன பண்றது எந்த அளவுக்கு நான் வீட்லயே இருப்பேன் அப்படின்னு ஆனா நீங்க சொன்ன மாதிரி உலகம் ஃபுல்லா அதுதான் வீட் வீடே ஹாஸ்பிட்டல் ஆயிடுச்சுதான் அப்புறம் பொதுவாவே இப்போ இந்த ஊர்ல இந்த சீசன்ல வந்து சளி அதிகமா இருக்கும் எல்லாத்துக்குமே இது வேற சீசன் வேற இவங்களுக்கு ஆஹ் அதனால கூட மக்கள் கொஞ்சம் அலட்சியமா விட்டுருக்கலாம் முன்னாடி என்னன்னா இப்போ இந்த போலன் அலர்ஜியும் பாங்க ஆஹ் எல்லாம் இலைய செடி எல்லாம் திரும்ப வர்றது அந்த போலன்ஸ்னால முக்காசி எல்லாருமே அலர்ஜிக்காக தான் இருப்பாங்க நிறைய பேர் அதோட அதோட கூட கன்ஃபியூஸ் பண்ணிருப்பாங்க தொடர ஒரு கேள்வி இப்ப வந்து வேலை இழப்பு எப்படி இருக்கு நம்ம இந்தியருக்கு அங்க போய் வேலை செய்யறாங்களா அங்க போய் நிறைய பேர் வேலை செய்யறாங்க நிறைய வேலை இழப்புகள் நிறைய இருக்குங்க எக்கச்சக்கமா நிறைய பேர் அன்லிம் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிளைம்ஸ் வந்து இங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க சோ அமெரிக்கன்ஸ் அது பண்றாங்க இப்போ மத்தபடியுமா இந்த ஹெச் ஒன் எல் ஒன் எல் டூ இந்த மாதிரி ஹெச் ஹெச் டூ இந்த மாதிரி விசால் இருக்கு அவங்க நல்லா அது பண்ண முடியாது ஸோ ரெண்டு விதமா இருக்கு ஒரு சில பேர் வந்து இந்தியன் கம்பெனிஸோட இருந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ராஜெக்ட் ரேம் டவுன் ஆச்சுன்னா அவங்க வந்து இந்தியாவுக்கு அனுப்பப்படுவார்கள் இது சரியானதுக்கு அப்புறம் இல்லைன்னா வேற ஏதாச்சும் ப்ராஜெக்ட் ஏதாவது வந்துச்சுன்னா அங்க மாத்தி விடுவாங்க உள்ளுக்குள்ளேயே அதே வந்து இப்போ முக்காவசி நம்ம ஊருக்காரங்க வந்து இங்க வந்து கன்சல்டன்சிஸ் வச்சிருக்காங்க கன்சல்டன்சின்ஸ்னா எந்த வித இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் இல்லாம சும்மா ஆளுங்களை மட்டும் பிடிச்சி மாத்தி விட்டு அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க இந்தியன் கன்சல் அந்த இதுல வேலை பாக்குற பசங்க எல்லாம் முக்காசி ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆயிருவாங்க ஏன்னா அவங்க வந்து எந்த சோ அவங்க வேலை என்னன்னா ஜஸ்ட் லைக் மேன் பவர் மட்டும் இங்க இருக்கிறத அங்க பிடிச்சி விட்டு அங்க இருக்கிறத இங்க மாத்தி விட்டு இவன் காசு வாங்கிட்டு மீதி வந்து அந்த வேலை செய்யற எம்ப்ளாய் கொடுத்துட்டு இருப்பான் தேர்ட் பார்ட்டி கன்சல்டிங்ல இருக்கவங்க எல்லாத்துக்கும் அவங்களும் அங்கேயே தங்கலாம் ஆமா அவங்களும் அங்கேயே தங்கலாம் சோ இவங்களும் இங்க தங்கலாம் என்னன்னா ரெண்டு மாசம் அவங்களுக்கு பேச்சக்கு வரலனா வெளியே போயிடணும் நிறுவனங்கள் <laughs> இது ரெஸ்பான்சிபிள் அதுக்கு அவங்க வந்து அவங்க ஹோம் கண்ட்ரிக்கு வந்து அனுப்பிச்சு விடுறக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா இந்த தேர்ட் பார்ட்டி கன்சல்டிங் வந்து ரொம்ப பெரிய அடி எனக்கு தெரிஞ்சே நிறைய பேர் வேலை இல்லாம வேலை இல்லாம தான் இருக்காங்க வேலை இல்லாம இருக்காங்க இப்ப இந்தியா ஒற்றுமை நிலத்த மாதிரி சொல்லுங்க 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 தொடருங்க 
இல்லதான் இந்தியாவுக்கும் போக முடியாது வேலையும் இல்ல என்ன பண்ணுவாங்கிறதும் கொஞ்சம் கேள்வி போயிடும் இத வந்து எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் இது வந்து நம்ம ஊர்ல வந்து இப்ப நீங்க பாத்துருப்பீங்க டெல்லியில இருந்து ஒரு நார்த்ல இருந்து வந்து சென்னையில வேலை செஞ்சு அதேதான் 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 மூலியமா <laughs> நம்ம நம்ம ஆளுங்களும் சம்பளம் அதிகம் இந்த மாதிரி விஷயத்துக்காக அங்க போயிடுறாங்க அப்புறம் இதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஆளுங்களுக்கு புரியும் என்ன ஏதுங்கிறது அது தெளிவில்லாதனால நம்ம ஆளுங்க எடுக்கிற முடிவுதான் அதெல்லாம் அமெரிக்க குடியுரிமை பெற்ற சிட்டிசன் இருக்காங்களா அமெரிக்க சிட்டிசன்ஷிப் அவங்க இழந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு ஒரு வேலை எடுத்து ஆமா ஆமா நிறைய இருக்கு அதுவும் நிறைய இருக்கு அது அவங்க வந்து இப்போ அந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் இது இப்போ ஃபைல் பண்ணிருக்காங்க ஜாப் ஜாப் இல்லைன்னு சொல்லி சோசியல் செக்யூரிட்டி ஆஃபீஸ்ல கிளைம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதே தான் கெனடாலையும் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு ஸோ அங்க கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா ஃபோர் மந்த்ஸ் டூ ரெண்டாயிரம் டாலர் ரெண்டாயிரம் டாலர் தராங்க அகேன் நெக்ஸ்ட் ஃபியூ மந்த்ஸுக்கு வந்து ஸோ கனடா வந்து எப்பவுமே வந்து ப்ரொஃபஷனல்ஸ் வந்து வெல்கம் பண்ணும் எந்த ஊர்லேருந்தும் வந்தாலும் கனடா வந்து ஓப்பன் ஆம்ஸில் வெல்கம் பண்ணுவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபியூ டேஸ்க்கு அது கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணலாம் பண்ணுற மாதிரி இருந்தாலும் இருக்கும் அப்புறம் இப்போ இந்த குளோரோக்கின் மாத்திரை வந்து இந்தியா கிட்ட கேட்டாருல ட்ரம்ப்பு நம்ம ஆமாங்க நம்ம கொஞ்சம் டிலே பண்ண உடனே திருப்பி அவர் வந்து என்ன சொன்னால் விளைவுகள் சந்திக்கணும் எடுத்துனாரு எந்த மாதிரி விளைவுகள் வந்து கொடுத்துருப்பாரு உரிமை <laughs> அதிகம் <laughs> அவங்க தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணது இப்போ இங்க அந்த சிஎன்ஏ இதுக்கு கூட நாங்க ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இது நடந்தது நாங்க ஒரு இந்தியன் எம்பசிக்கு ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் தேதி இது பண்ணாங்க நாங்க ஒரு தமிழ் ஆளுங்க ஒரு மூணு பேர் தான் போயிருந்தோம் அப்போ சிங்க ஆனா இந்தியர்கள் பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து திரளா இருந்தாங்க அப்புறம் நாங்க வேற ஒரு இடத்துல இந்தியன் எம்பசிக்குள்ள விடல வேற ஒரு இடத்துக்குள்ள போன போனோம் அங்கதான் கொஞ்சம் நிறைய பேர் வந்தாங்க சோ எம்பசிக்குள்ளேயே நம்மள விடல அதான் பிரச்சனை அந்த மாதிரிதான் இருக்கு மோடியோட ஆளுங்க தான் இங்கயும் நம்ம ஆளுங்க சப்போர்ட் அதிகமா இருக்கு ஓ சரி சரி ஆனா இந்த விஷயத்த பத்தி அவங்க பேசுறதெல்லாம் வந்து இது வந்து ஒரு மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக்கு இந்த ஊர்ல இருக்க மோடி சப்போர்டர்ஸ் எல்லாம் பேச இது வந்து ஒரு மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக்கு இது வந்து நம்ம இப்பதான் மருந்து வச்சு நம்ம பிசினஸ் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரிதான் பேசுறாங்க ஒரு வல்லரசு
ஹலோ ஒரு வல்லரசு வந்து இந்த அளவுக்கு பெரிய ஒரு சரிவை வந்து சாதாரண ஒரு வைரஸ் சந்திச்சிருக்கு இல்லைங்களா என்ன காரணம் இது இந்த அதை பற்றிய முன்னறிவு இல்லைங்களா ஏற்கனவே ஜார்ஜ் புஷ் சொல்லிருக்காரு நினைக்கிறேன் இல்லைங்களா அஞ்சு வருஷம் முன்னாடியே வந்து வைரஸ் வந்து தாக்குதல் அதிகமா இருக்கும் அமெரிக்காவில அதுக்கான ஏற்பாடுகள் போயிருந்ததுங்க இங்க நம்ம ஊருக்காரர் அப்படி ஒருத்தர் இருக்காரு இல்ல நம்ம அந்த இமெயில் கண்டுபிடிச்சவர்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் பிச்சையா இல்ல இல்ல பிச்சை இல்ல இமெயில் அண்ணாதுரை ஆமா இமெயில் கண்டுபிடிச்சதே நான் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இமெயில் ஆமா 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 சிவா ஐயாதுரை சொல்லுங்க ஆமா ஆமா நீங்க அவரோட அவரோ வீடியோ நான் போன வாரம் தான் பாக்க ஆரம்பிச்சேன் அதுக்கப்புறம் அவர் பேசுறதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உணவே மருந்து மருந்தே உணவுங்கிற மாதிரி பேசுறாரு அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து இது எல்லாத்தையும் லிங்க் பண்றாரு கிளின்டன் இந்த ஃபாசி எல்லாத்தையுமே லிங்க் பண்ணி அவர் ஒரு ஆங்கிள் கொண்டு போறாரு அந்த முடிஞ்ச அந்த வீடியோஸ் பாருங்க யூடியூப்ல இருக்கு அவரோட வீடியோஸ் நிறைய இருக்கு சிவா ஐயாதுரைன்னு போட்டீங்களே வரும் ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி பேசியிருப்பாரு சரி சரி அவரோட சாரம் என்ன என்ன சொல்றாரு இந்த சரிவுக்கு என்ன காரணம் அமெரிக்கா வந்து இவ்வளவு ஒரு சாதாரண வைரஸ் வந்து ஏன் தாக்க முடிய முடியல அவர் இது வைரஸே இல்லைங்க மத்த நாடுகள் வந்து எப்படி சமாளிச்சாங்க இப்ப சீனா சமாளிச்சிருச்சு கியூபா சமாளிச்சிருச்சு ரஷ்யா சமாளிச்சிருக்காங்க ஆஹ் இந்த ஒரு நாடுகள் வந்து சமாளிக்கும் போது ரஷ்யா இது அமெரிக்காவில ஏன் முடியல அது உலகின் வல்லரசுன்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா ஏன் முடியல உங்களால வல்லரசுங்கிறது எதை வச்சு சொல்றாங்க இருக்குல்ல பண பணத்தை வச்சு மட்டும் தான் சொல்றாங்க பணபலம் டெக்னாலஜி தொழில்நுட்ப அறிவு அதான் அந்த டெக்னாலஜி வந்து இது இப்ப வந்து இனி ஒரு பயங்கரமான மாற்றம் வரும் இல்லைங்களா இந்த டெக்னாலஜி எதுக்கு டெக்னாலஜி டெக்னாலஜி யாருக்காக மக்களுக்காகவா இல்ல கண்டிப்பா எதுக்காகங்கிறது வரும் வெறும் டெக்னாலஜி வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அதுதான் வைரஸ் நம்ம நாட்டுக்கு வராதுன்னு நினைச்சுட்டாங்க நினைக்கிறேன் வைரஸ் வந்து அமெரிக்காவுக்கு வரைய வராது போல் இருக்கு தேவையில்லை இல்லைங்களா ஆமா ஆமா முரளி கேட்கலீங்களா போட்டுக்க <laughs> 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 முரளி கேளுங்க முரளி 
தொடர் ஹலோ முரளி முரளி தோழர் நீங்க போன்ல கிட்ட வச்சு கிட்ட வச்சு சவுண்ட் சவுண்ட் மைக் கட் பண்ணுங்க மைக் அடிங்க மைக் ஆன் பண்ணுங்க கிட்ட கிட்ட வச்சு பேசுங்க கிட்ட வச்சு பேசுங்க கண்டினியூ ஒண்ணு இல்ல தோழர் நீ இங்கிலாந்து இருந்து பேசினாருல தோழர் அவர் பேசுறதுக்கு இவர் அமெரிக்கா அரசாங்க எனக்கு குழந்தைய தள்ளி வச்சிருங்க மைக்கு கிட்ட தொடர் ஒண்ணு இல்ல முரளி ஒண்ணு இல்ல நீங்க பேசுங்க எனக்கு கேள்வி இல்ல நிறைய வந்து வைரஸ் எதிர்த்து வந்து அமெரிக்கா போராடி எதிர்க்குங்களுக்குள்ளே <laughs> 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 அதுதான் <laughs> 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 இல்ல இங்க இது வரைக்கும் நான் பப்ளிக் ஹெல்த் கேர் பத்தி யாரும் பேசி நான் பார்த்தது இல்ல தொடர்ந்து கேள்வி இந்த கொரோனா கொரோனாக்கு அப்புறம் சீனா வந்து வளரசா மாறும் உலகின் வளரசா முதன்மை வளரசா மாறும் சொல்றாங்க ஒரு பேச்சு இருக்கு அது வந்து ரொம்ப சாத்தியமா அது இப்போ இப்பவே வந்து இப்போ எல்லாமே அவன் தானே பண்றான் எல்லாமே அவன் தானே பண்றான் சைனா காரம் தானே எல்லாம் பண்றீங்க வாய்ப்பு <laughs> 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 என்ன 
சரிங்க என்னுடைய கேள்வி அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு விரைக்கெல்லாம் கேளுங்க தோழர் எப்படி நீங்க நாளாச்சு நீங்க வெளியில போய் கரெக்டா ஒரு மாசம் மூணு நாள் ஆச்சுங்க என்னங்க வீட்டை விட்டு தாண்டியா ஆமா ஆமா இருக்க முடியுதா ஒரே ரூம்ல ஆமா நம்ம இப்ப இங்க இருக்கிறது ஒரு ரூம் தான் வேற வழி இல்லை ஒரு பெட்ரூம் ஒரு ஒரு ஹால் இருக்கு அவ்வளவுதான் திருப்பியும் காலையில ஒரு ஏழரை ஏழு மணிக்கு ஆரம்பிச்சிடும் வரைக்கும் இப்போ இதை ரெண்டு விதமா பாக்கணும் என்னன்னா இங்க வந்து லேபர் ரிஃபார்ம்ஸ் வந்து இப்ப எட்டு மணி நேரத்துக்கு மேல இங்க ஒரு எம்ப்ளாயி நீங்க வேலை பார்க்க சொன்னீங்கன்னா அவன் போடான்னு போயிடும் ஆனா நம்ம வேலை பார்ப்போம் நம்மள விட்டுருங்க நம்ம வந்து அவங்க மெஜாரிட்டி கிடையாது இல்ல அதான் ஆனா இப்போ இந்திய கம்பெனிகள் இங்க நம்ம எம்ப்ளாய் பண்ணிருப்பாங்கல்ல சோ நம்மளுக்கு வேலை அதிகமா தான் இருக்கும் வரைக்கும் <laughs> 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 எங்க அப்பாக்கள் எல்லாம் எப்படி வந்து இருப்பாங்களோ அந்த மாதிரிதான் இங்க வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க சாயந்தரம் அஞ்சு மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்துட்டு குழந்தைங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றது வெளியே கூட்டு போறது அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்காங்க இப்ப நாங்கெல்லாம் அதெல்லாம் பார்த்து பல வருடங்கள் ஆச்சு இல்லையா இந்தியால அதெல்லாம் நினைச்சு கூடி பார்க்க முடியாத ஒரு விஷயமா எல்லாம் இருக்கு சோ பன்னெண்டு மணி நேரம் சொல்றாங்களே இல்லையோ ஆபீஸ்லதான் வாழ்றது அவங்க வந்து போராடி பெற்றாங்க அது வந்து வரலாறு சொல்லுது அதனால அது இங்க நான் இந்த சிகாகோல தான் இருக்கு அந்த மே இது இது அந்த அது ரோட்டு ஓரமா வச்சிருப்பாங்க அப்படியே அப்படிங்களா ஆமா ஆமா நாங்க போய் போட்டோ எடுத்துட்டு இருந்தேன் ஆக்சுவலா அங்க போயிட்டு ஒரு ஒரு டாக்ஸி டிரைவரை டிராப் பண்ண சொன்னேன் பாகிஸ்தான் கார அவனுக்கு என்னன்னே தெரியல ஆக்சுவலா அதுக்கப்புறம் அங்க போயிட்டு யாருமே இருக்க மாட்டேன் ரோட் ஓரமா வச்சுட்டு இருப்பாங்க பிளாட்ஃபார்ம் மேல இல்ல அது இந்த ஒன்னாம் தேதிக்கு அப்புறம் அந்த ரெண்டாம் தேதிக்கு அப்புறம் ஏற்படக்கூடிய இந்த சூழல் இருக்குல்ல வேலை இல்லா திண்டாட்டம் அதிகமா வந்து அவர்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் பிரைவேட் எம்ப்ளாயிஸ் சோ அப்ப வந்து அந்த சிலையோர ஒரு தெருவோர சிலை வந்து கண்டிப்பா வந்து விழிப்புணர்வு போடும் கண்டிப்பா பாருங்க இது வரல அந்த சிலையில நான் இருக்கிறதே தெரியாது மே ஒன்னோட சிக்னிபிகன்ஸ் வந்து இங்கதான் ஆரம்பிச்சதுங்கிறதும் யாருக்கும் தெரியாது ஏன்னா நீங்க அந்த போட்டோ அனுப்பிச்சீங்கன்னா நாங்க இப்போ அட்லீஸ்ட் இந்த ஒன்னாம் தேதி வருது இல்ல அது ரொம்ப முக்கியமான ரெண்டாவது இந்தியாவில வந்து பனிரெண்டு மணி நேரமா வேலை ஆக்குறதுக்கு நிறைய முயற்சிகள் எடுத்துட்டு இருக்காங்க அதுல அவங்க குறைஞ்சபட்சம் ஒன்பது மணி நேரமா ஆக்குவானுங்க இல்ல ஒன்பது மணி நேரம் தானே இப்போ ஒன்பது மணி நேரம் தானே இல்ல இங்க இங்க வந்து எட்டு மணி நேரம் தான் இது வரைக்கும் அபிஷியல் அரசாங்க அரசியல் சட்டத்துல வந்து எட்டு மணி நேரம் தான் போட்டிருக்கான் ஒன்பது மணி நேரம் 
போயிட்டோம் <laughs> அது அது கண்டிப்பா பழக்க ஆர்டர் ஏற்படுத்தணும்னு நினைக்கிறாங்க ஏன்னா இதுல வந்து எவ்வளவு சைபர் ப்ராப்ளம் வருதுன்றத வச்சுதான் அவங்க வந்து அடுத்த கட்ட முயற்சி எடுப்பான் இதுக்கான ஏன்னா இது ஒரு இந்த இந்த டேட்டா டெஸ்டிங் இந்த மேட்டர் எல்லாம் வந்திருக்கும் இப்ப இந்த 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 குறிப்பிட்ட காலத்துல அந்த அதோட பேக்கப் எல்லாம் வந்து நிறைய பேர் பத்தி பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஆரண்டி அவங்க கொடுக்குற ரிப்போர்ட்டை வச்சுதான் அது வீட்லயே வேலை செய்யணுமா வெளியில வேலை செய்யணுமான்றது கம்பெனிஸ் டிசிஷன் எடுப்பாங்க இண்டிவிஜுவல் கம்பெனி பொதுவாவே நம்மளுக்கு ஒரு பயம் இருக்கு இல்லைங்களா இந்தியர்கள் வந்து குடுக்கற காசை விட நம்ம அதிகமா தான் வேலை பார்ப்போம் ஒண்ணு அது கிரவுண்ட் லெவல்ல இந்த ஊருக்காரங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம 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 மேல ஒரு இது இருக்கு மரியாதை இருக்கு நான் வேலை பாக்குற விஷயத்துல எங்க அண்ணங்க இருக்காரு ஒர்க் பண்றாரு ஆமாங்க இப்போ அது பழகிடுச்சு பாருங்க இப்ப நான் வந்து டெய்லியும் நைட்டும் பேசுவேன் ஆஃப் ஷோர் டீம் சென்னையில தான் என் டீம் இருக்கு சென்னையிலயும் டெல்லியிலயும் இருக்காங்க ஸோ நைட்டும் பேசணும் பகல்லையும் பேசணும் அது போக இங்க நம்ம ஆபீஸ் வாலையும் இருக்கும் ஒன்னே ஒண்ணு என்னன்னா இந்தியாவில இருக்கிறதுக்கும் இங்க அங்க இங்க இருக்க என்ன வித்தியாசம்னா இங்க வந்து நம்ம அஞ்சு மணிக்கு அஞ்சரை மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்துடலாம் வீட்டுக்கு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம திருப்பியும் வேலை ஆரம்பிப்போம் இந்தியால அது முடியாது வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஆமா இந்தியாவில வந்து ஒன்பது மணி பத்து மணி தான் வீட்டுக்கே வர முடியும் நம்ம காலையில காலையில ஒன்பது மணி பண்ணிட்டு ஒன்பது மணி பத்து மணி ஆயிடும் இல்லைங்களா அதான் பொதுவாகவே இப்ப எல்லாத்துக்குமே ஒரு பயம் இருக்கு இங்க மட்டும் இல்ல இந்தியாலையும் ஐடியில எல்லாத்துக்கும் அந்த பயம் இருக்கதான் செய்யுது அடுத்து என்ன ஆகுமோங்கிறது இந்த பைக்லயே தான் இருக்காங்க ஆமா ஆமா எல்லாருமே இந்த ஸ்பெண்டிங் எக்கனாமிக்ல வந்திருப்பாங்க இல்ல இஎம்ஐ போனு கூட இஎம்ஐ போட்டுதான் வாங்கியிருப்பாங்க எல்லாம் வீட்டு இஎம்ஐ போன் இஎம்ஐ காரி எல்லாமே இஎம்ஐல தான் ஓடிட்டு இருக்கோம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல வந்த மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஏழு அந்த மாதிரி தான் அதை விட அதிகமாகும் தான் போனோம் இந்திய அரசாங்கத்தை பத்தி பேசணும் புதிய தலைமுறை செய்திக்கு சொன்னீங்க நாங்க அதெல்லாம் பொய் இல்ல என்னன்னா இந்த செய்தியோட வீச்சே சரியில்லை அதாவது ஒரு மேலோட்டமா துணுக்கு செய்தி மாதிரி இருக்கிறத வந்து பெருசா பேசப்பட்டு என்ன பண்றாங்க இங்க எல்லாம் இந்த நியூஸ் கிராபிங் மாதிரி ஏதோ சில டூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அது போட்டு இங்க இருக்கிற சின்ன சின்ன சைட்ல இருந்து வர நியூஸை எடுத்து அதை பெருசா பேச ஆரம்பிச்சிடறாங்க இட்டலி வந்து ரொம்ப மோசமா இருக்கு 
இந்தியாவை நினைச்சாதான் இப்ப பயமா இருக்கு இங்க இருந்துட்டு எப்படி இல்ல இல்ல அது நம் இப்போ இங்க தனியா இருந்துச்சு சொன்னா தனியா இருக்கிறதுக்கு இங்க இடம் இருக்கு நம்ம இங்க தனியா இருக்கிறது இப்ப நம்ம ராயபுரத்துல இருக்கவங்களும் அப்புறம் மும்பைல இருக்கலம்ல இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் எங்க வீட்டுல இடமே இருக்காது அவங்க எங்க தனித்து இருப்பாங்க சென்னையில கூடிய ஒரு கேஸ் ஆச்சு ஏதோ ஒரு முஸ்லீம் பேர் தான் போட்டோம் நாங்க அவரு இறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவர் பாசிட்டிவ்னே டெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க ரிசல்ட் வந்து வரக்குள்ள அவர் இறந்துட்டாரு நினைக்கிறேன் <laughs> 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 வருது <laughs> 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 வெளிய வருது ஆனா ஓரளவுக்கு பண்றாங்க இந்தியால அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லாத மாதிரி தான் இருக்கு இங்க வந்து அரசியலுக்காக மேலோட்டமா இந்த தமிழ்நாடு கேரளா இப்படி பல போயிருக்காங்க இருக்கிறாங்களா அமெரிக்கா அவங்க எப்படி அந்த நேஷனாலிட்டி அடிப்படையில பிஜேபிங்க <laughs> 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 இங்கேயும் வந்து ஆர் எஸ் எஸ் மீட்டிங் எல்லாம் வேற நடக்குது கோயிலுங்கள் கோயில் கோயில் இந்து கோயில்கள் எல்லாத்துலயுமே அவங்க பெரிய லெவல்ல அவங்க ஆளுங்க தான் இருக்காங்க முக்கியமா இந்த சிஎன்ஐ பிரச்சனை எப்போ நல்லாவே தெரிஞ்சது இப்போ நாங்க நாலஞ்சு பேரு இது பண்ணி ஜனவரியில நடந்தது இங்க சிஎன்ஏ எதிர்ப்பு போராட்டங்கள் அப்ப வந்து இருந்தது எல்லாமே நாங்க போன சைட்ல எல்லாமே பாகிஸ்தான் அண்ட் பங்களாதேஷ் இந்தியர்கள் வந்து ஆதரவா தான் போராட்டம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க 
சோ அரசியல் ரீதியா எல்லாம் ஒன்றிணைஞ்சிருக்காங்க சோ கிட்ட போய் நம்ம இந்தியனா இருப்பாங்களா இல்லையாங்கிறது சரிங்க தோழா உங்க நேரத்தை ஒதுக்கி இந்த நிகழ்ச்சியை கடந்துருக்கு நன்றி தோழா நன்றிங்க நன்றி